。哎，我说队长，你们这是……这两个人认不认识？收拾好没有？外面有警察来了啊！这么快，赶紧走！这两个通缉犯就住在楼上，和他们同行的还有一个女的。走。我是吧？啊！怎怎怎怎怎么敢呢？明明没没退房啊！把那个女的给我画出来，一起通缉了。好，好，好，来吧，来吧，来吧。今天真是奇了怪了，先是惊了马，又是丢了人，到底怎么回事啊？这我是真不知道。你问师傅，我打开门的时候，里面一个人都没有，就剩只猫了。会不会是白局长想找一个替罪羊啊？咱们做了一个局，反而进了他的局。今天那个拉车的马身上一道道的血痕，像是被刚刚抽过的。哎，我那匹马背上也有，你说怎么好端端的多出了几道鞭痕呢？倒是林族所为，会不会是那个陆岩啊？这两天都没见他出现，肯定是他背地里搞的鬼。这件事情我会问清楚的，只是现在这个小姨太无论丢在哪儿，肯定会赖在咱们头上。白局长肯定不会善罢甘休，现在全城缉凶，警局对外来人口的盘查只会更严，说不定我爹早已登记在册。可是，打今天之后，咱们想进警局可就更难了呀。警局不用去了，白局长因为失踪案的原因压力太大，夜不能寐，已经叫人把卷宗全都包到白府了。我有办法了，啊！明天我就去白府一趟